principle of design. There are different theories of proportion like golden section, classical orders, renaissance theories, modular, can theories related to Japan, anthropometry related to human uh, anatomy, size. First of all, we will study what is golden section. Originate from the Pythagorean concept of all is number and the belief that certain numerical relationships manifest the harmonic structure of the universe 1 ratio 1 ratio 6 1 8 golden section the number of petals in a flower consistently flows the fibonacci sequence pine cones similarly the seed pods on a pine cone are arranged in a spiral pattern each cone consists of a pair of spirals, each one spiraling upward in opposing directions. The number of steps will almost always match a pair of consecutive Fibonacci numbers. For example, a 3 to 5 cone is a cone which meets at the back after 3 steps along the left spiral and five steps along the right spiral uh, dear students isko achhi tarah se understand karne ke liye uh, aapko kuch cheeze apne uh, interest ke liye usko study bhi karna chahiye aur usko enhance bhi karna chahiye maslan last slide mein uh, jo pythagorean concepts hain wo kya hai कि हर चीज नंबर्स में है इसके ऊपर बड़ी रिसर्च हुई है और बड़ी डिटेल में ये शेयर की गई है मैंने इससे रिलेटेड आर्टिकल और कुछ वीडियो आपके फेसबुक के पेज पे जो हमने आर्ट वर्क के लिए क्रिएट किया हुआ है उस पे शेयर की हैं मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जरूर उसको अच्छी तरह से व्यू कर लें अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें उसके बाद आपको ये चीज समझ आएगी कि ये गोल्डन रेशियो क्या होती है ये एक सेट रेशियो है और तमाम जो ऑर्गेनिक चीजें हैं फ्लावर्स हैं कोन्स वगैरह हैं ये सारी अल्लाह की तरफ से एक मखसूस रेशियो के साथ बनी हुई हैं और उसी रेशियो से उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो एक यूनिट में कन्वर्ट होती है इन इमेजेस में आप ये देखें ये स्पायरल फॉर्म में आपको देखें डायग्राम से दिखाया गया है लाइंस सेंटर की तरफ ये खेंची हुई हैं आप देखें कि अपवर्ड में वो ब्रॉडर हैं और लोअर केस में जाते जाते वो क्लोज होती जाती हैं और जब आउटर वर्ल्ड साइड पे आती हैं तो ज़्यादा स्प्रेड होती जाती हैं प्री ब्रांचेस डा फाइबोनेची सीक्वेंस कैन आल्सो बी सीन इन द वे ट्री ब्रांचेस which creates two growth points then one of the new stems branches into two while the other one lies dormant this pattern of branching is repeated for each of the new stems a good example is the sneeze word root system and even algae had exhibits this pattern shells you can see the image one two three five the sum of previous eight and thirteen what is the fibonacci number and golden ratio links fibonacci uh, the fibonacci sequence is a set of numbers that starts with one or zero followed by a 1 and proceeds based on the rule that each number uh, which is called as Fibonacci number is equal to the sum of the preceding two numbers. The Fibonacci pronoun as Fibonacci, okay, it is a Italian word. Uh, sequence is named for Leonardo Pisano, his 
real name was Leonardo Pisano. Uh, he was known as uh, Leonardo Pisano or Fibonacci. Uh, he was Italian mathematician who lived from 1170 to 1250. Fibonacci used the arithmetic series to illustrate a problem based on a pair of breeding rabbits. Fibonacci Italian mathematician tha aur uski bahut badi research hai jo different articles mein write down bhi hui hui hai aur art ke andar bhi ye use hoti hai jisne usne mukhtalif pairs ke upar search ki jo ke rabbits ke upar thi ek sabse pehle uski research uski breeding ke upar ke kitne rabbit kitne grow karenge aur kitne babies jo hain unse milenge Fibonacci numbers are of interest to biologists and physi uh, physicists because they are frequently observed in various natural objects and phenomena. The branching patterns in trees and leaves, for example, and the distribution of seeds in a raspberry are based on Fibonacci number. Fibonacci number se related uh, uh, article or video bhi maine aapke Facebook ke page pe share ki hai. Isliye usko mazid clear karne ke liye usko bhi dekh le. Jaisa ke ye hai ki ye zero se ya one se shuru hota hai. Aur jo next number hai wo previous two ka uski adding se milta hai. Aur next jo hai wo phir apne previous two ki adding se develop hota hai. Pattern is repeated over and over. जैसे इसमें रेशियो बताई गई है ये देखें 0 1 1 1 1 2 का सम 2 और 2 1 का सम 3 3 2 का 5 और 5 3 का 8 इसी तरह ये आगे चलता जाता है 8 5 का 13 यानी हर दो पीछे वाले जो नंबर हैं उनको जमा करें तो अगला नंबर आता जाएगा इसको फाइबोनाची नंबर कहते हैं The unique properties of the golden rectangle provides another example. This shape a rectangle in which the ratio of the sides AB is equal to the golden mean can result in a nesting process that can be repeated into infinity and which takes on the form of a spiral. It's called the logarithmic spiral and it bounds in nature. यानी जो सबसे स्मॉलेस्ट दो आप देखें ट्रायंगल्स हैं उन दो के साइज को प्लस करें तो नेक्स्ट वन क्रिएट होती है फिर उसको और उससे पीछे वाली को ऐड करें तो नेक्स्ट ट्रायंगल बनेगी फिर वो प्रीवियस दो को ऐड करें तो उनका साइज इस तरह से बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा इसको गोल्डन रेशियो कहते हैं स्पाइरल गैलेक्सीज not surprisingly, spiral galaxies also follow the familiar Fibonacci pattern. The Milky Way has several spiral arms, each of them a logarithmic spiral of about 12 degrees. As an interesting aside, spiral galaxies appear to defy Newtonian physics. As early as 1925, astronomers realized that since the angular speed of rotation of the galactic disk varies with distance from the center the radial arms should become curved as galaxies rotate subsequently after a few rotations spiral arms should start to wind around a galaxy but they don't hence the so-called so winding problem the stars on the outside it could seem move at a velocity higher than expected a unique trait of the cosmos that help preserve its shape. You can see two images and the uh, diagram drawn on uh, spiral galaxies. Seeds heads, the head of a flower is also subject to Fibonacci and processes. Typically seeds are produced at the center and then migrate towards the outside to fill all the space. Sunflowers provide a great example of these spiraling patterns. You can see in the image how beautifully it is organized and it develops a beautiful design. Uh, it is well organized and symmetrical and 
mathematically it can be proven here you can see the golden ratio in art and architecture you can see the portrait of mona lisa and the um, classical orders minare pakistan and the taj mahal you all have diagrams uh, on it the division of uh, golden ratio you can see you can understand classic orders to the greeks and roman of classical antiquity the orders represented in their proportions of elements the perfect expression of beauty and harmony it is the next theory of uh, proportion classic order the basic unit of dimensions was the diameter of the column from this module were derived the dimensions of the shaft the capital as well as the pedestal below and the entablator above down to the smallest detail क्लासिक ऑर्डर्स को जब हम इसकी आर्किटेक्चरल डिज़ाइन को स्टडी करते हैं तो आप देखते हैं जो इसका इंटेबलेटर का साइज़ है इसकी जो बेसमेंट के अंदर साइजेस बने हुए हैं और वो साइजेस और उसकी राउंडनेस जितनी है जितना वो थिक है या थिन है उसका डायमीटर ये सारी चीज़ें और फिर उसके ऊपर स्टाइलोबेट वगैरह फिर उसके ऊपर जो फ्रीज बनी हुई है जो पिलर्स के ऊपर एक माथा सा उसका बना हुआ है एक पट्टी सी बनी हुई है जिसके अंदर डिज़ाइन ड्रॉ हुए हुए होते हैं उसको फ्रीज कहते हैं तो कैपिटल जो है वो उसकी बेस है और शेफ्ट उसकी ये ऊपर वाला हिस्सा है जो उसका हेड बना हुआ है इन सारे एरियाज़ की जो डिवीज़न है वो एक एक्यूरेट साइज़ के साथ और आपस में इंटर रिलेट है और रिलेट करती है और इसका डायमीटर इसकी फ्रीज अगर इतनी है तो इसकी लेंथ कितनी होगी पिलर की और अगर उसकी कैपिटल उसका इतना है तो उसकी फ्रीज का साइज़ कितना होगा ऑल आर एक्सप्लेन मैथमेटिकली ये बहुत ही खूबसूरत सॉलिड स्ट्रक्चर है और आज भी इस फार्मूले को कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज़ किया जाता है और इन ऑर्डर्स को बड़ी सॉलिडिटी के साथ बनाया गया है बाद जगह पे ये जो पिलर्स हैं बजाय पिलर फॉर्म के यहाँ नीचे स्कप्चर्स बने हुए हैं फिगर्स के ह्यूमन स्कप्चर्स बने हुए हैं और उनके मैथ और वेट को भी और उनके एंगल को इतनी खूबसूरती से कैलकुलेटेड फॉर्म में दिया गया है और बनाया गया है कि वो बिल्डिंग का वेट भी उठाते हैं और बड़ी सॉलिडिटी के साथ ब्यूटी को भी मैनेज करते हैं और परमानेंट लुक है हज़ारों साल पहले कितने अरसा पहले ये बने और आज भी उनके निशानात मौजूद हैं और ये फार्मूला अभी भी कंस्ट्रक्शन में यूज़ हो रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लासिक ऑर्डर्स की मेजरमेंट्स को उनकी डिवीज़न को ये जो लेफ्ट साइड पे सेकंड नंबर का इमेज है इसमें आप देखें तो ये सारी डायग्राम्स के साथ इसकी मेजरमेंट्स जो हैं डिफरेंट एरियाज की वो एक्सप्लेन की हुई हैं ये जो बेस थर्ड वन में है सबसे नीचे जो दो उसको देखें उन दोनों की लेंथ जो है सेंटर से डिवीजन है और दो इक्वल पार्ट्स हैं फिर उसके ऊपर वाला पार्ट जो है उसका ऊपर वाले का हाफ के बराबर है फिर उसके हाफ के बराबर उसके ऊपर वाला फिर उससे ऊपर वाला यानी वो वही रेशो जो है वो कैरी किए हुए है इसके बाद नेक्स्ट वन है रेनेसास थेरी द आर्किटेक्ट ऑफ द रेनेसास बिलीविंग दैट देर बिल्डिंग्स हैड टू बिलोंग टू अ हायर ऑर्डर return to the greek mathematical system of proportions the pythagorean creed was everything is arranged according to numbers this was the concept of pythagoreans the greeks conceived music to be geometry translated into sound renaissance architects believed that architecture was mathematics translated into special units renaissance architects applied 
Pythagoras says theory of means to the ratios of the intervals of the Greek musical scale and soon developed an unbroken progression of ratios that formed the basis for the proportions of their architecture. Here you can see the images. Pythagoras discovered that the consonances of the Greek musical system could be expressed by the simple numerical progression 1, 2, 3, 4 and their ratio 1 ratio 2, 1 ratio 3, 2 ratio 3, 3 ratio 4. This relationship led the Greeks to believe they had found the key to the mysterious harmony that pervaded the universe. They squared and cubed the simple numerical progression to produce the double and triple progressions 1, 2, 4, 8 and 1, 3, 9, 27. But for Plato, these numbers and their ratios not only contained the consonances of the Greek musical scale, but also expressed the harmonic structure of this universe. The architects of the Renaissance, believing that their buildings had to belong to a higher order, जैसा कि पिछली स्लाइड में भी आपने देखा, return to the Greek mathematical system of proportions, these series of ratio manifested themselves not only in the dimensions of a room or wall, but also in the interlocking proportions of a sequence of spaces or an entire plan. Renaissance period was one of the uh, Western period. Renaissance ke, um, period mein West ke andar bahut zyada mathematicians, artists, uh, architects develop huye, unhone grow kiya aur bahut uh, um, practical kisam ki theories jo hai unhone di. Uh, Leonardo da Vinci bhi Renaissance se uh, period se talak rakta tha aur Italian tha. ना सिर्फ वो आर्टिस्ट था जिसने मोना लीजा बनाई बल्कि वो आर्किटेक्ट भी था और बहुत ज़्यादा रिसर्चेज उसकी थी रेनेसांस पीरियड को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए और उसको समझने के लिए मैंने आर्टिकल आपके पेज पे शेयर किया है उसको भी आपने लाजमी व्यू करना है ये जो स्लाइड है इसमें आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पर चर्च का इंटरनल सीन है आप इसके प्रोपोर्शंस को देखें पिलर्स की सेटिंग्स आर्चेस और साइड आर्चेस देखें और फिर फ्रंट पे जो आपको विंडोज नजर आ रही है एक बड़ी आर्च है उसके अंदर फिर एक छोटी आर्च फिर उसके अंदर छोटी आर्च किस तरह से एक दूसरे के साथ रिलेशन के साथ सेट की गई है ना सिर्फ ये कि इसकी सीलिंग के ऊपर पेंटिंग्स बनी हुई हैं बल्कि इसके पीछे आ, आर्टर पीसेस वगैरह पे भी बहुत सारी पेंटिंग्स बनी हुई हैं और बड़ी खूबसूरती से उन्हें फ्रेम किया गया है और बड़ा पीसफुल इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट किया गया है राइट साइड पे एक पेंटिंग है जो लेनाडो डिविंची की गलबन है या नहीं ये उनकी नहीं है ये है स्कूल ऑफ एथेंस की है और स्कूल ऑफ एथेंस इसका टाइटल है और इसमें ग्रुप्स को बड़ी खूबसूरती से कम्पोज किया गया है आप देखें एक फोरग्राउंड में एक बड़ी आर्च है फिर उसके पीछे बैकग्राउंड की तीन चार आर्चेस जो हैं साइज वाइज रिड्यूस होकर उसमें एडजस्ट हुई हुई हैं और वो एक बड़े प्रोपोर्शन के साथ बनी हुई हैं और पर्सपेक्टिव को भी क्रिएट कर रही हैं और आर्की टेक्चरल व्यू को भी बड़ी खूबसूरती से कैप्चर कर रही हैं जिसमें लीनियर परस्पेक्टिव भी है और एटमोसफेरिक भी है राइट right साइड पर ही लोअर में आप देखें इस फ्रेम में भी एक आर्च को एज अ फ्रेम यूज़ किया गया है और उसके व्यू में पूरा एंट्रेंस का पीछे से देखें हर गोलाई एक दूसरे को फॉलो अप कर रही है और एक दूसरे के साथ किस तरह से एडजस्ट हुई है एक रिलेशनशिप बनाती है और ये एक मैथ के फार्मूले के तहत सारा आर्किटेक्चर जो है वो डेवलप किया गया है नेक्स्ट थेरी है मॉड्यूलर Lee Corbusier developed his 
proportioning system the modular to order the dimensions of that which contains and that which is contained he was he saw the measurement tools of the greeks egyptians and other high civilizations as being infinity rich and subtle because they formed part of the mathematics of the human body gracious elegant and firm the source of that harmony which moves us beauty he therefore based his measuring tool the modular on both mathematics the aesthetic dimensions of the golden section and the fibonacci series he combined it and the proportions of the human body functional dimensions ye sab mila ke wo modular system ko follow karta hai agar aap human body ko dekhen to uski division mein ek allah taala ne khaas proportioning system rakha hai स्लाइड में आप देखें तो ये ह्यूमन फिगर के साथ एक पूरा स्केल बना हुआ है जो उसके मुख्तफ पार्ट्स की हाइट्स और वेट्स को शो कर रहा है जो कि आपस में मिल के एक हारमोनी क्रिएट करते हैं और मेयरमेंट के सिस्टम को शो करते हैं जिसमें लेंथ सर्विस वॉलीम्स और ये सारी चीज़ें जो हैं शामिल हैं यहाँ पे आप देखें उसका जो हैंड ऊपर हुआ हुआ है उसकी एल्बो से ऊपर हाथ तक की मेजरमेंट इक्वल है उसकी उसको अगर एक दफ़ा फिर रिवाइज करें तो उसके शोल्डर तक आती है और अगर उसकी एल्बो से लेके उसके आप वेस्ट तक आए तो जितनी मेजरमेंट बनती है उस पोर्शन की मेजरमेंट को डबल करें तो वेस्ट से फुट तक की मेजरमेंट बनती है ये जो फिगर बना हुआ है इसकी लेफ्ट साइड पे बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट पे आप कर्व्स देखें एक बड़ा कर्व नीचे है उसके हाफ कर्व जितना उससे ऊपर है और फिर उसके हाफ जितना उससे ऊपर है इसी तरह इसकी साइड पर बाकी रेशो है इसी तरह अगर ह्यूमन बॉडी में आप फेस को लें तो आप देखेंगे कि फेस के तीन इक्वल पोर्शनस हो जाते हैं सर से लेके कर तक आईब्रो से लेके नोज तक और नोज से लेके कर चिन तक तीन इक्वल पार्ट्स होते हैं और आई हर दो आँख के दरमियान एक आँख की लेंथ जितना गैप आता है और आईज़ और नोज़ की सीध में ही दोनों साइडों पे कान एडजस्ट हुए होते हैं और उनकी जो लंबाई है वो बिल्कुल नोज़ और नोज़ की टिप और आईब्रोज के दरमियान में एडजस्ट होती है और नोज़ की टिप और चिन के बिल्कुल सेंटर में लिप लाइन आपकी आ जाती है और लिप कॉर्नर्स आइज़ के रेटिना अगर आइज़ के सेंटर आप निकाल लें दोनों आइज़ का तो उसको लिप के कॉर्नर्स जाके टच करते हैं तो ये अल्लाह ताला ने एक बड़ी खूबसूरत प्रोपोशनेट बॉडी जो है वो क्रिएट की है और तमाम इन्हीं फार्मूलाज के साथ उसकी मेजरमेंट को कैरी करती है नेक्स्ट थेरी है कैन द ट्रेडिशनल जैपनीज यूनिट ऑफ मेयर द शाकू वॉज ओरिजिनली इम्पोर्टेड फ्राम चाइना इट इज आलमोस्ट इक्वल टू द इंग्लिश फुट एंड डिवाइजल इन टू डेसीमल यूनिट्स एन अदर यूनिट ऑफ मेयर द कैन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द लेटर हाफ ऑफ जापान मिडल एजिस although it was originally used simply to uh, designate the interval between two columns and varied in size the can was born standardized for residential architecture uh, unlike the module of the classical orders which was based on the diameter of a column and varied with the size of building the can became an absolute measurement here you can see the measurements of architecture anthropometry refers to the measurement of the size and proportions of the human body it applicably 
its applicability to the design process is seen in the physical fit or interface between the human body and the various components of space anthro means man pometry means mayor here you can see the different measurements of uh, and correlation of sizes of human body abhi jo pichli slide mein bhi main aapko head aur face ka explain kar rahi thi yahan pe aap dekh sakte hain isi tarah body ke baki sizes jo hain wo bhi follow karte hain अपने बॉडी के बाकी पार्ट्स के रेशोज को नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट है प्रोपोर्शन में साइज रेफर्स टू हाउ वी परसीव और जज द साइज ऑफ समथिंग इन रिलेशन टू समथिंग एल्स किसी एक चीज का साइज दूसरी चीज के साथ रिलेट करना the entity of a space or object is being compared to may be an accepted unit or standard of measurement in drawing we use scale to specify the ratio that determines the relationship between the illu illustration it represents when the principle of proportion is applied to a composition it is usually to the relationship of size that is the size of one element of the composition as compared to the size of another related element in the instance of a relationship of size a composition is made between the kin cheezon ke darmiyan banayi jati hai height width and depth of one element to that of another number 2 size of one area to the size of another area number 3 size of one element to the size of another element and number 4 amount of space between two or more elements mm, that means negative space all these are important for uh, good proportion what are the measuring scales there are different types of measuring scales mechanical scale the size or proportion of something relative to an accepted standards of measurement visual scales the size or proportion an element appears to have relative to other element of known or assumed size and human scales based on the dimensions and proportions of the human body yani jaise hum measurement ke different scales use karte hain aap uh, inches tape use karte hain centimeters foot or yards or meters ये सब मैकेनिकल स्केल्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है इसी तरह विजुअल स्केल्स हैं जब आप स्टिल लाइफ वगैरह बना रहे होते हैं तो आप एक अपनी पेंसिल को रख के आप मेजरमेंट्स लेते हैं किसी एक को बेसिक यूनिट बनाकर उससे रिलेटेड बाकी साइजेस निकालते हैं इसी तरह ह्यूमन बॉडी से आप मुख्तफ प्रोपोशन और डायमेंशन निकालते हैं जैसे थम इज़ इक्वल टू वन इंच थम बिट थम की बिट जो है वो एक इंच के बराबर हो जाती है या एक बालिश का आप कहते हैं या एक हैंड जो है वो इक्वल टू फाइव सिक्स इंचज इस तरह हो जाता है इसी तरह मुख्तफ मेजरमेंट्स जो हैं वो प्रैक्टिकली यूज़ की जाती हैं जब भी कोई आर्ट वर्क क्रिएट होता है दीज आर द रेफरेंस फॉर स्टडीज यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज गो थ्रू दीज बुक्स thank you students for listening if you have some query or question you can ask thank you allah hafiz